যে আমাদের সমাজের যে সব বাপ মা হয় জালেম না হয় জাহেল তারাই ছেলে মেয়েদের উপর জুলম করে তার মেয়েগুলির বিয়ে হয়নি সেই জন্য ছেলের বিয়ে দেবে না ঠিক না ছেলে চাকরি পায়নি সরকারি লেখাপড়া করছে সেই জন্য বিয়ে দেবে না ছেলে বিদেশে আসতে পারেনি কাজে লাগতে পারেনি বলছে আব্বা আমি খেটে খাবো আমি ব্যবসা বাণিজ্য কিছু করব খেতে পারবো আমি করে তারপরে বিয়ে দেবে না কাজ করছে আরো জাহেল আর জালেম কেউ জালেম কোনো বাপ মা জালেম কোনো বাপ মা জাহেল দুটোর একটা অবশ্যই আছে আল্লাহ এমনি বলেননি যে নৌকানা জালুমান জহুলা মানুষ যে শরীয়তের আমানত উঠিয়েছে ওঠার পরে জুলুম করে না হয় জেহালতি করে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকে হয় দিনের মশলা মশাইল জানে না ছেলে মেয়েদের চাহিদা পূরণ করতে হবে যে আল্লাহ পাক পূরণ করতে বলেছেন শরীয়ত মোতাবেক পূরা করতে হবে পূরণ করতে চায় না জাহেল আল্লাহর দিনের আকাম বিধি বিধান বিবাহ সাদী হেজাব পর্দা আর দেবর ভাসুর এদের থেকে যে পর্দা বউগুলোর পর্দা করাইতে হবে যা হেল কিছু বুঝে না যদি পর্দা করাইতে চান তো বাপ মা আপনার দুশ্মন হয়ে যায় আর নয় জালেম জালেম কিরকম না এখনই যদি ছেলে বিয়ে দিয়ে দিই তাহলে টাকা পয়সা দিবে না রে বন্ধ করে দিবে হিসাবই হয়ে যাবে শ্বশুর বাড়ি টাকা পাঠাবে হিসাবই হয়ে যাবে কিছুদিন টাকা পয়সা খেয়ে নে চুষে নে তারপর বিবাহ সাহায্য পাঁচ দশটা বছর চুষ ওকে তারপরে তখন বিয়ে দেবে জালেম না হয় জালেম না হয় জাহেল ভুল ত্রুটি আমাদের উভয় পক্ষ থেকে রয়েছে কোনো কোনো পরিবারে ছেলে মেয়েরা হচ্ছে জালেম জাহেল আর কোন কোন পরিবারে বাপ মেয়ে হচ্ছে জালেম অমাল নামি আস্তাতে কেউ যদি বিয়ে শাদি না করতে পারে ফালি হিবি সম তার ওপর শ্যাম পালন করা রোজা রাখা আবশ্যক সে যেন রোজা রাখে ফালি হিবি সম আলাইকা শব্দটি ইসিম ফেল বলা হয়েছে ইল ইসিম ফেল আলাইকা ইসিম ফেল দুই রকম আরবি গ্রাবারে এসিম কিন্তু ফেলের অর্থ দিয়ে থাকে কখনো কখনো কোন ফেলের অর্থ দিয়ে থাকে ফেলে আমরের অর্থ দিয়ে থাকে কখনো কখনো ফেল মাজির অর্থ দিয়ে থাকে এসিম ফেল বেমানা ফেল মাজি এসিম ফেল বেমানা ফেলে আমর যেমন আমিন সুরা ফাতেহার পরে পড়েছেন আমিন মানে কি আমিন হচ্ছে এসিম ফেল এমনিতে নাও নিসিম কিন্তু অর্থ দিচ্ছে কিসের ইস্তাজিব আল্লাহ কবুল করো কবুল কর কবুল করো ক্রিয়া शक्त धारण कर रोजा रखबो जो विदी करते सोमवार बृहस्पतिवार रोजा रखबो দুটো রোজা সপ্তাহে নবী করিম সাসন রেখেছেন যখন বিয়ে শাদি করতে পারছি না আই আমি বিয়েদের রোজা রাখো মাসে তিনটে করে রোজা রাখবো মাসে তিনটে রোজা দিয়ে যদি হয়ে যায় ভালো কথা যদি না হয় না রে ভাই তারপরেও যৌন চাহিদা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে পেরেশান করছে সুতরাং আমি সপ্তাহে দুটি রোজা রাখবো তাতেও যদি না হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি যে রোজা রাখার অনুমতি নবী করিম সাসালাম দিয়েছেন সেটা হচ্ছে দাউদ আলাই সালামের রোজা দাউদ আলাই সালামের সে আম রোজা সেটা কি কানাইয়ামান একদিন রোজা রাখতেন সে আম পালন করতেন আর আরেকদিন ইফতার করে দিনে পান আহার করতেন তাহলে বছরে তিনশো ষাট দিনে তার অর্ধেক ছয় মাস রোজা আপনার মাসে পনেরো দিন রোজা সপ্তাহে দুটো করে রোজা রাখলে চার সপ্তাহে কমপক্ষে চার সপ্তাহ ধর মোটামুটি চার সপ্তাহে আপনার কয়টা রোজা হয় আটটা হয় সোমবার বৃহস্পতিবার রাখলে আর যদি আপনি একদিন রোজা একদিন রোজা না একদিন রোজা একদিন রোজা না কন্টিনিউ রোজা রাখবেন না তাহলে পনেরোটা রোজা হবে এর বেশি না এর বেশি রোজার প্রয়োজনই হবে না যতই জন চাহিদা আপনার আপনাকে পেরেশান করুক না কেন সব ঠান্ডা হয়ে যাবে এটা আল্লাহর আসমানি বিধান ওহির কথা নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম ওহি ভিত্তিক বলেছেন অমায়ন্তিক অনিল হাওয়া নিজের পক্ষ থেকে বলেন নি এন হোয়া ইল্লা ওয়াহিউন ইহা এটা যুবকদের জন্য নসিহত যারা বিবাহ সাদি করতে পারেন নাই এই রকমই যুবতীদের জন্য নসিহত যারা এখনো স্বামীর ঘরে যেতে পারেননি এই রকমই ওই সব ভাইদের জন্য নসিহত যারা প্রবাসে আছেন স্ত্রীর সাথে নেই শুধু যুবকদের সাথে যারা বিয়ে করতে পারে তারা নয় বিয়ে সাদি করেছেন বিয়ে সাদি করার পরে কাছে রাখতে পারেন না ওটাতে আরো কষ্ট হবার হ্যাঁ বিশেষ করে নতুন যারা বিবাহ সাদি করে আসছেন হ্যাঁ শুধু ওই বাড়ি যাবো ছাড়া দেশে যাবো ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই কোনো কাজকর্ম করা নেই 
আমাদের এখানে অনেক ভাইরা এসেছে আসার পরে পনেরো দিন হয়নি আর থাকতে পারছে না আবার ছয় মাস ছুটি লাগিয়ে টান দিয়ে গেছে জানেন হয়তো অনেকে খবর রাখেন ঠিক আছে মাত্র এসছে তাও ছুটি কাটিয়েছে চার মাস পাঁচ মাস বিয়ে শাদি করে এসছে আসার পরে বলছে মনকে মা আমি বুঝাইলাম বলছে শেখ মনকে মানাতে পারি না যে রোজি রোজগার জন্য এসছেন কষ্ট করতে হয় আমরাও ছাত্র জীবনে বিয়ে শাদি করেছি যদি আমরা লেখাপড়া না করে এরকম টান দিতাম তাহলে কোথায় মদিনা পড়তাম আর কোথায় আপনাদের কাছে আসতাম কোথায় থেকে যেতাম মজা না ব্যক্তি তো কথা হচ্ছে যে কষ্ট করতে হয় তাহলে সামনে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় রাস্তা কষ্টের থাকে দুর্গম ঘাটি থাকে দুর্গম ঘাটি পার করে গেলে তারপরে বিশাল কিছু পাওয়া যেতে পারে দিন দুনিয়ার এই জন্য মানুষ কষ্ট করে থাকে তো এই জন্য কিছু কষ্টের প্রয়োজন হচ্ছে না না মানাইতে পারি আমার ছয় মাস ছুটি লাগিয়ে চলে গেছে তারপরে আসব না অনেকে আসেন না জি অনেকে আসেন অনেকের এখানে দুই থেকে তিন তিন হাজার রিয়াল মাসিক তার আয় উপার্জন ছিল বিয়ে করার সাথে সাথে নিজের থেকে আর থাকা যাবে না চলে গেছে নিজের দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করা না এই ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাম নসিহত আমল করেন থাকেন বিদেশে থাকেন প্রয়োজন আছে এক বছরে যান যেতে পারলে দুই বছর করিয়েন না যারা এক বছর যেতে পারছেন যারা এক বছরে যেতে পারছেন না দুই বছরে ঠিক আছে দুই বছরে কেউ যদি নিজের ব্যবসা বাণিজ্যে থাকেন অথবা কেউ আলহামদুলিল্লাহ প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটি পাচ্ছেন ছয় মাসে যেতে পারেন আরও আরও ভালো ছয় মাসে যেতে পারলে তো খুব ভালো বছরে দুই বছরে যান রোজা রাখেন ফালি হেভি সোম যেই ব্যক্তি বিবাহ শাদি করতে পারছে না অথবা স্ত্রীকে সাথে রাখতে পারছে না আর তার গোনার আশঙ্কা আছে অথবা চাকরি এখান থেকে ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো সম্ভাবনা আছে আর থাকতে ভালো লাগছে না ওটি কিছু ভালো লাগছে না না রোজা রাখেন ফালি হেভি সোম কারণ রোজা কেন রাখবেন আপনি আলোচনা চলছিল বিবাহের বিবাহ করো যুবকরা বিবাহ করতে না পারলে রোজা রাখো বিবাহের বিবাহ না করার সাথে বা করার সাথে রোজার সে আমের কি সম্পর্ক না বিয়ে করি এর কারণ বর্ণনা করে দিচ্ছেন হেকমত রহস্য বর্ণনা করে দিচ্ছেন কারণ এই সেয়াম বা সম রোজা হচ্ছে লহু হ্যাঁ তার জন্য ফাইন লহু মানে ফাইন না সেয়াম এই রোজা তার জন্য ওই যুবকের জন্য ওয়েজা উন জন চাহিদা দমনকারী হবে ওজা মানে কোন জিনিসকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া টুকরো টুকরো করে দেওয়া যে কোনো জিনিস বড় পাথর আছে পাথরকে ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর করে দেওয়া এটা হচ্ছে ওজা ওজার অর্থ হয় তো যে জন চাহিদা রয়েছে যেটা বাড়তে যাচ্ছে যেটা সীমা লঙ্ঘন করতে যাচ্ছে টুকরো টুকরো করে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে দমন করে দেবে ঠান্ডা রাখবে সহজ ভাষায় বলতে হলে এ হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের পক্ষ থেকে হেকমত বর্ণনা মুত্তাফাকন আলী হাদিস বখারি মুসলিমের